விழுப்புரத்தில் நடைபெறுகின்ற முப்பெரு விழா மாநாட்டு தலைவர் எங்கள் அன்புக்குரிய அண்ணன் கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் பேராசிரியர் அவர்களே எங்களுக்கு வராது போல் வந்த பாமணி எங்கள் இயக்கத்தினுடைய தலைவர் தமிழகத்தினுடைய எதிர்காலம் நம்முடைய தலைவர் தளபதி அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியிலே பங்கேற்கின்ற நம்முடைய அன்புக்குரிய அண்ணன் புதிய பொருளாளர் அண்ணன் துரைமுருகன் அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் வரி தந்து வாழ்த்துரை வழங்கிய துணை பொதுச் செயலாளர்களான ஐ பி அவர்களே அன்பு சகோதரி சுப்புலட்சுமி ஜெகதீசன் அவர்களே தம்பி துரைசாமி அவர்களே இந்த மாவட்ட மாநாடு போல நமக்கெல்லாம் பெருமை அளிக்கக்கூடிய வகையில் இந்த முப்பொரு விழாவை தலைமை கழகத்தை சார்பில் மிகச்சிறப்பாக இந்த மாவட்டத்தில் மிகப்பெரிய எழுச்சியும் விழுமிய கருத்துக்களும் மிளரக்கூடிய இந்த மாநாட்டு திடலில் தலைவர் அவர்கள் முன்னால் இங்கே கருத்துரைகளை ஆற்றுவதற்கு வழிவகுத்து தந்த நம்முடைய தம்பி மாவட்ட செயலர் பொன்முடி அவர்களே நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று விருதுகளை பெற்ற நம்முடைய அன்புக்குரிய அண்ணன் இந்த மாவட்டத்துடைய முதுபெரும் இயக்கத்துடைய முன்னணி தோழர் அன்புக்குரிய அண்ணன் மிசா பொன் ராம ராம ராமகிருஷ்ணன் அவர்களே அன்புக்குரிய அண்ணன் தேவதாசன் அவர்களே அன்புக்குரிய அண்ணன் நம்நாடு செங்கிட்டுவன் அவர்களே தம்பி கல்யாணம் அவர்களே அன்பு சகோதரி இந்திரகுமாரி அவர்களே இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னின்று நடத்தி கொண்டிருக்கின்ற நம்முடைய அமைப்பு தலைவர் பாரதி அவர்களே தம்பி டி கே எஸ் அவர்களே நம்முடைய இயக்கத்தினுடைய முன்னோடி அண்ணன் ஆர்க்காட்டர் அவர்களே மாநிலங்களவையினுடைய குழு தலைவரும் கவிஞருமான கவிஞர் கனிமொழி அவர்களே பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே சட்டமன்ற உறுப்பினர்களே மாவட்ட கட்சி செயலாளர்களே வருகின்ற பெரியவர்களே தாய்மார்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு வணக்கங்கள் மிகச்சிறப்பாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த விழுப்புரம் ஒவ்வொரு விழா நிகழ்ச்சியில் நான் பங்கேற்கின்ற பொழுது எனக்காக ஒரு இடத்தை தலைவர் தளபதி அவர்கள் தந்திருக்கிறார் அப்படிப்பட்ட இடம் எவ்வளவு சிறப்பு குறையுது என்பதற்கு முன்னால் நான் இழந்த செல்வத்தை எண்ணி பார்க்கிறோம் செப்டம்பரை பற்றி சொன்னார்கள் செப்டம்பர் விழாக்காலம் என்று சொன்னார்கள் அன்பு சௌகரி அவர்கள் ஆனால் அதற்கு முன்னாலே நடந்த மாதம் நடந்து விட்ட மாதம் ஆகஸ்ட் மாதம் இழப்புகளை சந்தித்த மாதம் ஒவ்வொரு கழக தொண்டனும் கோடிக்கணக்கான கழக தொழில் ஒவ்வொருவரும் இதயத்தில் இருக்கின்ற ரத்தத்தெல்லாம் சித்தி இன்றைக்கு புதிய ரத்தத்தை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கின்ற நம்முடைய அன்பு தளபதி நம்பி தலைவரை நம்பி இந்த மாநாட்டிலே வந்து குவிந்திருக்கிறீர்கள் இடமில்லாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற வெளியிலே லட்சக்கணக்கான தோல்கள் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் தம்பி பொன்முடியவர்களே எதிர்பார்த்த வகையில் இப்படி எந்த அளவுக்கு மாநாடு மிகப்பெரிய வெற்றியை பெற்றிருக்கிறது அப்பேற்பட்ட இந்த மாநாட்டில் பேசுவதற்கு ஒரு பக்கம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் மறுபக்கம் இதற்குடைமை நின்று நின்று போய்விடும் போல் இருக்கிறது அந்த அளவுக்கு துன்பம் கவி கொண்டு வந்த காலம் ஆகஸ்ட் மாதம் அந்த கால காலத்தையெல்லாம் மறந்து இன்றைக்கு புதிய பொறுப்பை தலைமை பொறுப்பை ஏற்ற இருக்கின்ற நம்முடைய தளபதி அவர்களை தலைவர்களை நம்பி நாம் இந்த அரங்கிலே கூடியிருக்கிறோம் தமிழகம் கொண்டு சென்றிருக்கிறது சம் தமிழ் கழகத்தோடனும் இன்றைக்கு அவனுடைய இதே துடிப்பாய் இருக்கின்ற உங்களைத்தான் நம்பி நாங்கள் எல்லாம் இருக்கிறோம் என்பதற்கு அடையாளமாகத்தான் இங்கே லட்சம் லட்சமாக கழகத்தோழர்கள் கூடியிருக்கிறார்கள் ஆயிரம் கழக தோழர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு இந்த இயக்கத்தில் இணைத்துக் கொண்ட நான் இன்று வரை தொடர்கிறேன் ஏன் தொடர்கிறேன் தெரியுமா அறுபது ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஒரே இயக்கத்தில் தொடர வேண்டிய நிலை தொடர வேண்டிய கட்டாயம் ஏன் ஏற்பட்டது ஏனென்றால் என்னை வளர்த்தவர்கள் அண்ணன் தலைவர் கலைஞர்கள் என்னை வளர்த்தார்கள் அண்ணன் முரசை மாணவர்கள் பயிற்சி அளித்தார்கள் அந்த பயிற்சி மட்டுமல்ல கழகத்துக்கு ஆற்ற வேண்டிய பணி எப்படி ஆற்ற வேண்டும் என்று பயிற்சி அளித்தது நம்முடைய அன்பு தலைவர் தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் மாவட்ட துணைச் செயலராக சென்னை மாவட்ட கழக துணைச் செயலராக என்னை ஆற்றிய பெருமை 
என்னை எனக்கு பெருமை பிடித்தது அவர் நாளுக்கு பிறகு எண்பத்தி ரெண்டு மாவட்டத்தில் என்னை பணி வைத்தார்கள் எண்பத்தி ரெண்டுக்கு பிறகு எண்பத்தி ஆறு பாராளுமன்ற மேலவை உறுப்பினர்களாக என்னை ஆக்கினார்கள் அதற்கு பிறகு தொடர்ந்து ஆட்சியிலே பங்கேற்க பங்கேற்கிறார்கள் ஆட்சியை பங்கேற்றோம் கடகை பணியாற்றினோம் விசா கூடமைக்கு ஆட்பட்டோம் எல்லா காலம் எனக்கு பயிற்சி அளித்த பயிற்சி அளித்த அந்த கடமை உணர்வு அவருக்கு இருந்தது அந்த மூவருக்கும் நான் நன்றி கடன் பட்டிருக்கிறேன் என்னை உருவாக்கிய தலைவர் கலைஞர்களுக்கும் எனக்கு பயிற்சி அளித்த மாணவர்களுக்கும் கழகத்தில் பயிற்சி அளித்து என்னை ஒவ்வொன்றாக ஒவ்வொரு பொறுப்பையும் சுமத்து அதில் இப்படி பணியாற்ற வேண்டும் என்று சொன்ன பெருமை நம்முடைய அன்பு தலைவர் தளபதி அவர்களுக்கு உண்டு என்று சொன்னால் அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கை வீண் போகாமல் இது தொடர வேண்டும் என்றால் இந்த இயக்கத்திலே நான் தொடர்ந்து பணியாற்ற வேண்டும் அது எந்த பணியாக இருந்தாலும் சரி உண்மையை சொல்ல போனால் அவர் இந்த பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்ன நேரத்தில் நான் சொன்னேன் எந்த பொறுப்பை வேண்டுமானாலும் நீங்கள் அளித்த பொறுப்பை நான் உங்களுக்கு நம்பிக்கையாக நடந்து கொண்டிருப்பேன் அந்த நடக்க முயற்சிருப்பேன் இனிமேல் கொடுக்கின்ற பொறுப்பிலும் அப்படித்தான் நடப்பேன் இந்த இந்த அலுவலகத்தில் நம்முடைய அறிவாலயத்தில் நீலமேகம் என்று கடலை ஊழி இருந்தாரே அவர் பொறுப்பை அளித்தால் கூட நான் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேன் என்று சொன்னேன் ஏனென்றால் அது பெருமைக்குரிய ஒன்று அதுவும் கழகப்படித்தான் அப்படிப்பட்ட கழகப் பணியை ஆற்றுவதற்கு என்றைக்கும் நம்முடைய தளபதி அவர்களுடன் தலைவர் தளபதி அவர்களுடன் இந்த இயக்கத்தோடு ஒன்றிணைந்து என்றைக்கும் பாடுபடுவேன் தியாகங்கள் எத்தனை தியாகங்களாக இருந்தாலும் அந்த தியாகத்தை என்னை முன்னெடுத்துக் கொள்வேன் என்று உங்கள் முன்னிலையிலே நான் உறுதி கூறி உங்க பணியை இட்ட பணியை தளபதி அவர்கள் இட்ட பணியை தலைவர் தளபதி அவர்கள் இட்ட பணியை தொடர்ந்து செய்வேன் தொடர்ந்து செய்வதற்கு ஆக்கம் ஊக்கவும் உங்களிடமிருந்து நான் பெற வேண்டும் எப்படி பெற வேண்டும் என்றால் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்களோ கழக தொண்டர்கள் என்ன நினைக்கிறீர்களோ அதை தலைமையிடம் சொல்வது என்னுடைய கடமை ஒன்று விடாமல் என்ன சொல்கிறீர்களோ அந்த உண்மைக்கு கொஞ்சம் கூட புறம்பில்லாமல் அவரிடம் சொல்லி அவர் என்ன கிட்ட கட்டளையை உங்களுக்கு தெரிவிப்பது முதல் கடமை என்று நான் உணர்கிறேன் ஏனென்றால் அதை நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீர்கள் அப்படி எதிர்பார்ப்பிலே தவறு ஒன்றும் கிடையாது ஆக தலைமைக்கும் தொண்டர்களுக்கும் இடையே நூலையாக இருந்து இந்த பணியை நிச்சயமாக உங்களுக்காக செய்வேன் என்று சொல்லி முப்பது விழாவிலே நாம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய சபதம் எல்லாம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆட்சி கட்டிலே எத்தனையோ காலத்தில் அமர்ந்திருக்கிறது ஆட்சியிலே அமராதவர்கள் அல்ல ஆட்சி முதல்வர் முதல்வர் நாற்காலியாக இருந்தாலும் அமைச்சர்கள் நாற்காலியாக இருந்தாலும் எல்லோரும் தலைவர் கலைஞர்கள் முதற்கொண்டு துணை முதல் முதற்கொண்டு எல்லோரும் அனுபவித்த நாற்காலிகள் தான் அவையெல்லாம் நமக்கு புரிதல்ல ஆனால் அந்த இயக்கம் தொடர்ந்து செய்வதற்கு சமூக நீதி நிலைநாட்டுவதற்கு சமத்துவத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு எல்லோருடைய உணர்வும் ஒற்றுமை உணர்வும் நம்முடைய தளபதி நம்பிக்கை உணர்வோடு இருந்து செயல்பட வேண்டும் என்று சொல்லி எல்லோருடைய ஆதரவையும் கேட்கிறோம் தாருங்கள் நம்பிக்கைக்கு கொஞ்சம் கூட சிதறாமல் நாங்கள் எல்லாம் பணியாற்றோம் என்று உறுதி கூறி விடைகிறீர்கள் வணக்கம்